Hallo und herzlich willkommen bei Rescue. Mein Name ist Andy und ich habe heute für euch ein Samsung Galaxy A21s, bei dem die Display-Einheit defekt ist. Ich habe das Gerät schon auf der Hitzeplatte. Ist schon gut warm. Wir starten sofort mit dem Öffnen des Gerätes. Hier haben wir unseren Saugnapf. Wir brauchen ansonsten noch einen Kreuzschlitzschraubendreher. Dann haben wir noch einen Spudger, eine Pinzette und selbstverständlich Ersatzteile für Display. Einmal die Akkudeckelverklebung und die Verklebung für den Akku. Das Gerät wird sehr einfach aufgehen. Die sind nicht allzu stark verklebt, wenn die gut warm sind. Einmal hier schauen, dass wir einen kleinen Schlitz haben. Und dann können wir hier mit einer dünnen Plastikkarte durchfahren. Ich vermute, dass dieses Gerät sogar schon mal auf war. Es geht ein bisschen zu leicht. Aber auch wenn es nicht auf war, gehen die relativ leicht auf. Bevor wir den Akkufachdeckel abnehmen, drücken wir hier den Fingerabdrucksensor rein, dass wir den nicht mit abreißen. Und dann entfernen wir diesen auch schon. Im nächsten Schritt entfernen wir hier die Klebereste. Wenn der Kleber komplett entfernt ist, dann schnappen wir uns hier ein Tuch und werden mit ein bisschen Alkohol die Klebereste entfernen. Anschließend legen wir den Akkufachdeckel nach unten zeigend, dass hier kein Staub eindringen kann und dann Machen wir hier weiter. Um das Gehäuse zu lösen, haben wir hier Kreuzschlitzschrauben. Das sind alles die gleiche Größe und die schrauben wir jetzt nach und nach aus. Wenn wir alle Schrauben gelöst haben, dann brauchen wir hier unseren Piekser und entfernen einmal den SIM-Schlitten. Und dann können wir das Gehäuse lösen. Das macht man am besten hier, da wo der SIM-Schlitten reinkommt oder hier an den Lautstärketasten, am besten mit dem Fingernagel. Wenn man denn welche hat, nicht so wie unser Tim, der die bis aufs Fleisch abknabbert. Bisschen Fingernagel schon. Da ist wenig da. Viel Blut, wenig Fingernagel. Aber an dieser Stelle auch mal ein großes Danke an Tim, der hier die ganzen Videos aufnimmt, produziert, schneidet. Also alles, was man hier nicht sieht und viel Arbeit ist. Ich wechsle mal gerade den Handschuh, der hat sich aufgelöst. Wenn wir den Rahmen nun entfernt haben, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Und zwar geht es jetzt an die Hauptplatine und an das Subboard. Da haben wir auch wieder Schrauben und zwar hier eine. Ich schaue mal an der Unterseite, da ist keine. Das heißt, wir lösen diese eine schwarze Schraube hier. Die hat eine andere Größe wie die Gehäuseschrauben. Dadurch, dass die aber schwarz ist, können wir die einfach wieder zuordnen. Und jetzt trennen wir die FPC-Stecker. Wir starten mit dem Akku. Dann das Main Flex. Die Frontkamera und das war es auch schon. Jetzt entfernen wir noch hier den Antennenstecker. Dafür fahre ich einfach einmal hier drunter und klippe den ganz leicht ab. Dann können wir die Hauptplatine schon entnehmen. Jetzt geht das Gerät noch mal ganz kurz auf die Hitzeplatte, dass wir das Subboard besser lösen können. Unser Gerät ist jetzt warm genug, so dass wir das Subboard entfernen können. Je nach Modell ist das immer ein bisschen verklebt. 
Einfach an der Stelle leicht runterfahren und vorsichtig hochhebeln. Dann entfernen wir den Vibrationsmotor. Der hat hier immer eine Aussparung. Da können wir auch dazwischen fahren und aushebeln. Den Kleber immer mitnehmen. Der ist im neuen Gehäuse nicht. Meistens bleibt er tatsächlich am Vibrationsmotor hängen. Nicht immer. Und zu guter Letzt noch den Akku. Da braucht man ein geeignetes Hebelwerkzeug. Das darf nicht scharfkantig sein. Das ist ganz wichtig. Und dann hebelt man den Akku vorsichtig auf. Und dann erkennt man immer schon gut am Geräusch, wann sich der Akku dann tatsächlich gelöst hat. Noch einmal von der anderen Seite. Und jetzt entfernen wir den restlichen Kleber auf dem Akku. Wenn der Kleber gelöst ist, dann kann die alte Display-Einheit beiseite. Den Akku legen wir auch beiseite und dann nehmen wir uns hier unsere neue Display-Einheit. Das ist in dem Fall ein Original-Display. Und wir starten mit dem Einkleben des Akkus. Dafür nehmen wir uns hier unser Klebepad und bringen das auf dem Akku an. Einmal auflegen, ein, einmal auflegen, ein bisschen andrücken und vorsichtig abziehen. Und rein damit in die neue Display-Einheit. Jetzt machen wir weiter beim Subboard. Das wird einfach wieder hier unten eingelegt. Orientieren kann man sich hier an den zwei Aussparungen. Links und rechts von der Ladebuchse. Dann nehmen wir die Platine. Hierfür entfernen wir zuerst hier die zwei Schutzaufkleber. Platine schnell rein und sofort die Frontkamera rein, dass ich hier keinen Staub ablagern kann. Jetzt führen wir das Antennenkabel hier durch die Aussparung und dann wird das hier oben wieder eingedrückt. Und zu guter Letzt das Mainflex. Den Vibrationsmotor, den haben wir jetzt hier noch liegen. Der war im neuen Display schon drin. Das ist aber nicht immer der Fall. Das kommt ist immer modellspezifisch. Beim A41 zum Beispiel war der nicht drin. Hier war er verbaut schon. Jetzt wird der Akku wieder angeklemmt. Wir nehmen uns hier unsere schwarze Schraube. Und diese kommt hier in die Platine. Anschließend können wir das Gehäuse wieder aufdrücken. Schön rundherum einmal einklipsen. Und wir starten mit dem Verschrauben. Jetzt nehmen wir uns noch den Fingerabdrucksensor, legen diesen wieder hier ein und schließen diesen an. Und zu guter Letzt, unsere, und zu guter Letzt unser Akkufachdeckel. Hier ist unsere neue Verklebung. Die kommt so drauf. Das heißt einmal den Schutzfilm abziehen, hier sauber ausrichten. Und etwas andrücken. Bei 
beim Entfernen des Klebefilms immer darauf achten, dass man den Klebefilm nicht wieder mit abzieht. Also immer schön langsam, Stück für Stück. Und nun können wir unseren Akku-Fachdeckel wieder anbringen. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Reparatur eines Samsung Galaxy A21s. Wenn euch dieses Video gefallen hat und es euch unter Umständen auch weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt, unserem Kanal folgt und vielleicht nochmal das ein oder andere Video von uns schaut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.